ये देखिए हम बीच में कांग्रेस का प्रभावशाली नेता रमेश लेखक हो रमेश लेखक जी तब बहुत स्वागत कर चाहिए एनसिल शेर बिक्री प्रकार में सरकार पर चुको सरकार को आलोचना भो कस्त भाई भन्न ये सस्तों में गौड़ी को भाव में तब एनसिल को शेयर बिक्री कर दूर पैलो एनसिल को शेयर खरीद बिक्री को बाहर आक बारे में प्रधानमंत्री जी ने सरकार के तर्फ हिजो अस्ति नई अस्थि अस्थि नई आपको प्रतिक्रिया दी सकू सरकार को धारा दी सकूक थी कि यह जो विदेशी भूमि में एनसिल को शेयर खरीद बिक्री भारती अपारदर्शी शंकास्पद को कानून विपरीत छ नेपाल संबंधित निकाय जानकारी कराने पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था विपरीत भारत इस गंभीरतापूर्वक लिने आवश्यक कारवाई कर प्रधानमंत्री ने भन्न भाथ्यो हिजो मत्र सरकार में सहभागी भैया राजनीतिक दल को बालवाटार नेता बैठक बस को नेता हिजो को बैठक ने प्रधानमंत्री जी को भनाई ठीक हो भाई निष्कर्ष में पुगे रनसिल को जो शेयर खरीद बिक्री भो यो आ अपारदर्शी शंकास्पद कानूनी व्यवस्था का विपरीत छो विषय अत्यंत ज्यादा गंभीर भारतीय इसमें आवश्यक सब छानबीन करने अध्ययन करने रही राष्ट्र का हित में नेपाल कानून का विपरीत भैया गतिविधि कारवाही को विषय बनाने छलफल भाग रिजो सरकार में रहकर राजनीतिक दल का नेता को बैठक इसमें गहरो छानबीन रन कर आवश्यक कारवाही करने भाई निष्कर्ष में पुगे होने तर गलती भो कमी कमजोरी तो भो नहीं ये ठूल अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने लगानी थे बहुराष्ट्रीय कंपनी ने तर ऊ बाहरियो कहर कसरी बाहर रही दुई अर्ब को मात्र होना दुई खर्ब को होनी आज एनसिल को मूल्य तो तर छर्ब में बिक्री भो छर्ब में बिक्री भाषा छर्ब में बिक्री हो कम होना कहीं तो वास्तव में बिक्री नहीं होना कि तो कृत्रिम बिक्री हो भि अब यो अम मैं तो दस्तावेज नहीं तो देखा छेन हेन पाइन रेसिपी तर जो ढंग ने विषय आई राखा तो आधार में हेखे वास्तव में तो खरीद बिक्री नहीं होना कि तो कृत्रिम खरीद बिक्री हो तो कस्ट खाल खरीद बिक्री हो जो तबसंग एटा गाड़ी बस छन है अभी तो बस अर्क बेचे भन्न तर तो बस को यात्री को भाड़ा सब मई लिंचु भाया जो हो तो के तब बेच् भाव तो बस अभी भाड़ा तब लिने तेस को लाभांश तब लिने अ बेच् के भो त जो उदाहरण का लगी के भनी राख्या आजी आटा ने आपने शेयर ने बेचो बेचे भर कति दुई हजार अट्ठाइस की उन्तीसम तेज को संपूर्ण लाभांश आप अभी तब को घर तब बेचे भन्न तर तो घर में भाड़ा में बस्ने मानी छे भाड़ा तब आप लिखी ये यदि यही ढंग ने जो चाहिए काम यो खरीद बिक्री कृत्रिम हो भाई कुछ खरीद बिक्री नहीं होने ये के होने को कर चलन का र आज को पांच वर्ष पच्चीस एनसिल को संपत्ति जो सरकार को आने पर्ने का प्रबंध छ जो व्यवस्था छो संपत्ति सरकार फिर्ता नगर्ने बरू तेस तो कुने न कुने नाम में आप तो व्यापार निरंतर गिराखने कर छलने लगाय का चाहिए तो शंकास्पद विषय होने देखि अदालत न्याय दी 
यहाँ सिर्फ को पक्ष में निर्णय कर दी अदालत ने भी तब इतिहास अदालत अदालत ने राष्ट्र का हित विपरीत कानून विपरीत कुछ निर्णय कर फैसला करला भगदेन तेरी अदालत जस्तु संस्था का प्रति अविश्वास भी गिहाल तस्ता खाल का कुछ गतिविधि भो बेला नहीं में छलफल चर्चा करूंला अब अभी यहाँ भन्न भाग जो नेपाल सरकार ने कारवाई कर सकते भय हो सरकार में दर्ता रहे रि काम करंपनी ने सरकार को जानकारी बेगर आपको सेयर खरीद बिक्री करो सेयर मैं खरीद बिक्री चाहिए मान्यता दिन इसलिए चाहिए तो मानूनी रूप में स्वीकार करेन भू खरीद बिक्री काम के लगे नेप काम लगे नो भागना पेलो विषय बने सरकार ने इसमें छानबीन करयन कर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह विषय शंकास्पद गंभीर छेरे चाहिए बाटा चाहिए अस्पष्ट सब गहरो ढंग ने छानबीन अध्ययन करें देश को हित में कानून बमोजिम यह विषय कारवाई को विषय बनाने पर्चर प्रधानमंत्री भन्न हिजो हम पार्टी को सभापति जी लगायत पूर्व प्रधानमंत्री माधव जी लगायत सरकार में सहभागी भैया राजनीतिक दल का नेता बस्तर सरकार का मान्य मंत्रीजी बस्तर र सरकार में सहभागी दल का नेता इस छानबीन रन को आवश्यकता कारवाई को आवश्यकता भूला स्पष्टता का साथ एट निष्कर्ष में एट निर्णय में पुग्न भाग होना सरकार ने इसमें आवश्यक कारवाई करश्वास का साथ अगड़ी बढ़ु हो विश्वास कर सकता तर विगत में सरकार ने हम देश में कमीशन को चलखिल हो कमीशन खोरी बचा अरब को घोटाला भो अरब को घोटाला हो तब तो तो सुन न ये अरब को घोटाला सरकार ने अरब को घोटाला सरकार संलग्न भनाई बाहर आए क्या अरब को घोटाला में कांग्रेस के नेता शेखर गुरा ने गगन था घोटाला में कांग्रेस का नेता जसरी दृष्टिकोण बाहर आई रह कर्मचारी नेता मिलोमत में भैर सब कुछ नेता मिलोमत में भाषा में तेल छानबीन करूपर नहीं तो को नेता को मिलोमत में भाई के नेता को मिलोमत करे सब नेता शंका को घेरा में राख्व भेसिजी कुछ के होने नेता को मिलोमत तो छानबीन करूपर कस को मिलोमत सरकार को मिलोमत तो छानबीन करूपर कस को मिलोमत अटा विदेशी कंपनी जो में काम करे विदेश में बसर विदेशी भूमि में सेयर को खरीद बिक्री इस अध्ययन रानबीन को विषय बनाने पर्च बन सरकार ने भरी राख्या सरकार में संलग्न राजनीतिक दल भध्ययन रानबीन करूं इसमें को को संलग्न छे जे कुछ देखि तो सब कारवाई को विषय बनाने पर्च का बमोजिम कारवाई करूर्स में को को संलग्न छेन पर्च छानबीन कर तर अर्क एटा हानी का के प्रचलन बड़ी जेनरलाइज कर दिने नेता को इसमें संलग्नता छर भाई नेता को संलग्नता कस को भरा स्पष्ट नी अस पी सब नेता अब नेता कल कसैला एमसिल को ये सेयर खरीद बिक्री भो था ना नेता नहीं तो के होना शीर्ष नेता अब उसे पैसा दिशन अरब रुपया दिशा शीर्ष नेता पार्टी बचाव कर बुझे तो तब को अनुमान हो शीर्ष नेता पैसा दिया कलाई दिया कल पैसा लिया तो छानबीन हो तब तो आने पर्चा रमेशी ठीक है अब जालसाजी पुनः तुम सरकार ने छानबीन करने उच्च स्तरीय छानबीन समिति बनाने वाले सरकार ने हिजो निर्णय गए यह राो पक्ष हो क्योंकि छानबीन करने पर्व मेरे प्रश्न कहने भादा खेल हम देश में यो नाफा कमा कंपनी हो एनसिल हेन अरब रुपया कमा कंपनी आज जिस छब में बिक्री भो दुई खर्ब को सामग्री तो अज उन्नीस उन्नीस सौ संपत्ति पूंजी चलाचल संपत्ति कुछ कर एनसिल को पैला थ्री जी होता खेल उन्नी जिस बिक्री करे 
एक खर्ब त्रिचालीस अर्ब में अगर अज तब मैं ठा कस विश्वास कर सकते क्या रातारात यो काम भी होने छ अर्ब रे ये पैसा तो सरकार ने किने हो तुरंत एनसर सरकार ने किने छ अर्ब में यदि उन्हीं बेचे हो सरकार ने कि तब टिकम को सट्टा छोटे दुईटा कंपनी चलाए हो ก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ที่อาจจะตัวต่อไปตัวเงินเอ็กซ์มาบิ๊กรีโอวันเดียวนั่นจ้ะมาตัวยูบิ๊กรีไม่ได้บา
लोकतंत्र में ते कारण संचार मध्यम चौथों अंग भाई राज्य को शक्ति सन्तुलन का लगी सब भाई महत्वपूर्ण अंग भाई रचार मध्यम ने लोकतंत्र में आपू ने निर्वाह कर पर्ने भूमिका निर्वाह कर विषय में निरंतर तेज का धन्यवाद अभी प्रधानमंत्री जी फर्क आने बितीक वहां अपारदर्शी ये शंकास्पद छोटे त बेठी भाई कुछ देखे कारण इसमें कारवाई करवाई कर प्रधानमंत्री बोलने भो भो हिजो मत सरकार में संलग्न रहकर राजनीतिक दल का नेता बस कई निष्कर्ष में पुग्न भो छानबीन करने कारवाई करने भाई निष्कर्ष में पुगे हुए सरकार ने तो जानकारी प्राप्त होने बितीक जबकि मत के आग्रह करना चाहूँ संचार मध्यम विषय वस्तु उठाने बितीक आजसम एनसिल ने तो आधिकारिक जानकारी दिखे मैं जानकारी पाए अनुसार जम्मा जन्मी हिजो मत एनसिल ने के अरे हो हम खरी सेयर खरीद बिक्री हो हमी इसका बारे में सब दस्तावेज प्रतिदिन पठाऊ भाई हिजो मत अस्थिसम तो एनसिल ने हम सेयर खरीद बिक्री भोर भाई थे तर संचार मध्यम ने बाहर लिया राम काम भो तो इसी तो संचार मध्यम बाहर आने बितीक प्रधानमंत्री जी ने प्रतिक्रिया दूंभ छानबीन रही को हिजो मत दल को नेता बस छानबीन रही भनी सके एटा कुछ तो हेन पे सरकार सरकार में रहकर राजनीतिक दल नेता इस अत्यंत गंभीरतापूर्वक लीएर अध्ययन रानबीन को विषय बनाया अध्ययन रानबीन करें अगड़ी बढ़ने प्रतिबद्धता व्यक्त कर अब इसमें चाहिए तो सरकारक दोष तो सरकारक मैं चाहिए तो संलग्न छर अहीं तो अनुमान करने कुछ बेठी हो यदि तस्त कुछ भोलि देखिए कस मैं को संलग्नता देखिए भाई कुरो आईहाल इस बारे में फिर भी कुरा कर अर्क विषय वस्तु तीर जान चाहूँ नवराज बिक हत्या प्रकरण में चौबीस जान जन्म कायद तब ठाकुर हम देश में विभेद को नरसंहार को विरुद्ध छतिहासिक न्याय तो भैन है अदालत निर्णय ठीक भो नहीं अब जातीय विभेद हेन जातीय उत्पीड़न छातीय विभेद उत्पीड़न लाई तो समाप्त करण तो लोकतांत्रिक पद्धति सब नागरिक सामान अधिकार दिखा सब सामान सम्मानपूर्वक बांचने हक दिखा नहीं हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया हूं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था प्राप्ति पच्चीस हेन जातीय विभेद समाप्त कर उन्मूलन करम भैया जो अभी तो जातीय प्रतिनिधित्वक अड़ादि लीएर केन्द्रसम देश में विद्यमान सब दलित आदिवासी जनजाति मधेशी मुस्लिम खसार्य थारू क्लस्टर बनाएर प्रतिनिधित्व तो करने सब जात जाति सम्मानपूर्वक बांचने सब सामान व्यवहार करने व्यवस्था कर ये कुछ क्या आग्रह कर भाग जातीय विभेद करना पाइन भेदभाव करना पाइन जो घटना भग नवराज को घटना एटा जातीय विभेद का कारण भेरी नदी को किनारा में चाहिए तो लखेटी जान बचा का लुके जान बचा नदी में हाम था नदी में हाम था मध्य छजना मं नदी में डुबे मृत्यु भो के मं चाहिए तो आपने जीवन लोखिम में पारे नदी पार करे तर उ भाईते भे यो घटना भारतीय मैं लग झंडे तीन वर्ष पैला अब यह घटना में अगले जिला अदालत ने फैसला जिला अदालत ने फैसला करे मानसर जन्म कैद नहीं के मानसर चाहिए पुरपीट अंग भंग में सजा के मानसर चाहिए तो सफाई अवस्था अब मैं इसे हेखे के देखा अदालत ने इसमें चाहे तो न्यायपूर्ण फैसला जातीय विभेद होने एटा सन्देश दातीय विभेद करें अथवा चाहिए तो अमानवीय ढंग ने क्रूरतापूर्ण ढंग ने विभत्स ढंग ने मानेला लखेटी लखेटी कुची कुची पीची पीची रही तो लखेटे कुटे पीटे जान ही मारने स्थिति बनाएर बाध्य बनाएर चाहे तो नदी में हाम फाल लगाए चाहे तो मानेला जो मारने काम भो जो परिबंध जो वातावरण सीर्जना भो 
यो क्रूरतापूर्ण निर्मम कार्य हो भनेर त्यसलाई चाहिँ त अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ त यो फैसला अदालतले न्यायिक रूपले न्यायिक मनका साथ ऐतिहासिक चाहिँ त फैसला गरेको छ भन्ने रूपले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो अब सरकारको कुरा गर्न चाहन्छु मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा कति सम्भव छ अहिले मन्त्रीहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर पनि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि गुनासो आएको छ फेरबदल हुन्छ परिवर्तन हुन्छ फेरि त आउँछन् मन्त्रीहरू अब मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको कुरा व्यापक आएको छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो अब संसदमा काम गरिराखेका सांसदहरू बाहिर चाहिँ त सङ्गठनमा काम गरिराखेका नेता कार्यकर्ताहरू र आम मानिसको पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन भन्ने खालको धारणा अभिव्यक्त भएको छ त्यो कुरासँग म सहमत छु तर हेर्नुहोस् भर्खर चाहिँ त सरकार बनेको एक वर्ष हुँदैछ अब अहिले चाहिँ त्यो के भनेपछि सरकारले फेरि बिचमा चाहिँ त यो आर्थिक मन्दी थियो अर्थतन्त्रका माथि एकदमै चाप थियो अर्थतन्त्रको सङ्कुचन थियो त्यसो भएको हुनाले सरकारले चाहिँ त्यो के कामै गर्न सकेको छैन यो सरकार अर्थहीन हो भन्ने कुरा म भन्दिनँ त्यस्तो भन्नुहुन्न किनभने अब सकेको काम सरकारले गरिराखेकै छ अब गजबका कामहरू पहिलेका सरकारले गरेको थियो अहिलेकाले के गरेको छैन भन्ने त होइन होला त्यसो भएको हुनाले सरकारले अब सक्दो काम गरिराखेकै छ तर असन्तुष्टि पनि छ फेरि त्यो कुरालाई सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ सरकारले पनि सबै कुरा गजब भएको छ ठिक भएको छ भन्ने ढङ्गले देख्यो भने यो असन्तुष्टि बढ्न सक्छ सरकारले केही राम्रा कामहरू गरेको छ काम गर्दा गर्दै पनि चाहिँ त आम जनतामा सन्तुष्टि हुन सक्या छैन यतातिर सरकारले सचेत हुन जरुरी छ किनभने दुई तिनवटा कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ जस्तो बुधागत रूपमा भन्नुहोस् व्याख्या नगरिकन म भन्दैछु जस्तो आजका दिनमा मानिसको विदेश पलायनको एकदमै भयावह ढङ्गले सङ्ख्या वृद्धि भएको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने तिन थरीको विदेश पलायन मैले देखिराख्या छु विदेशमा जाँदैछन् मानिस पहिला कस्तो मान्छे जाँदैछ पढेको लेखेको देशलाई केही कुरा चाहिँ त दिन सक्ने देशभित्रै राम्रो काम गर्न सक्ने जनशक्ति जस्तो डाक्टर छन् इन्जिनियर छन् राम्रो पढेका वकिल छन् प्रशासनको क्षेत्रमा राम्रो पढेका कूटनीतिको क्षेत्रमा राम्रो पढेका मानिसहरू जो देशका लागि आवश्यक जनशक्ति हो त्यो जनशक्ति पनि कामको खोजीमा बिग्री जाँदैछ पहिलो कुरो हेर्नु मैले देखेको छु राम्रा राम्रा डाक्टरहरू विदेशबाट गोल्ड मेडल लिएर विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक चाहिँ त लिएर पढेर आएका डाक्टर अहिले फेरि काम गर्न विदेशमा जान लाग्यो मैले देखेको छु एकदम मेरो नजिकका मानिसहरू होइन धेरै मान्छे गइसक्यो राम्रा मान्छे विदेश जान थालिसक्यो देशमा बस्न सक्ने अवस्था छैन समस्या छ सुन्नु न कस्तो कस्तो मान्छे जाँदैछ अर्को यहाँले भन्नुभयो बुदागत भन्नु सुन्नुभयो दोस्रो कुरा पढाइको लागि मान्छे प्लस टू पास गरेको छ अथवा ग्रेजुएसन गरेको छ अनि पढ्नका लागि चाहिँ त मान्छे विदेश जाँदैछ र त्यो पढ्नका लागि जाने भनेको मान्छे पनि प्रकारान्तरले ती पढेर ती काम गरेर बस्ने हो दोस्रो मान्छे तेस्रो मान्छे धेरै ज्यादा पढे लेखेको छैन धेरै राम्रो चाहिँ त पढाइ गर्न सकेन तर काम गर्छ मेहनत गर्नुपर्छ मेहनत गर्छु भन्छ र मेहनत गरेर खान चाहने श्रम शक्ति भएको मानिस पनि काम गर्नका लागि विदेश जाँदैछ हेलो हजुर रमेश जी सुनिरहेछु भन्नुहोस् न विदेश जाँदैछ त्यसरी विदेश जानेको चाहिँ त सङ्ख्या भयाव ढङ्गले पढेको छ एउटा समस्या अर्को समस्या देशमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छैन ठप्प छ विकास निर्माण कार्य भएको छैन हाम्रो देशमा भएको छैन बजट विनियोजनको स्थिति हेर्नुभयो भने विकास निर्माणको क्षेत्रमा बजटको अत्यन्त न्यूनता छ त्यस कारण चाहिँ त बजटको न्यूनताका कारणले एकातिर विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् अर्को पुँजीको चाहिँ त चलायमान भइरहेका छैन पुँजी पुँजी चाहिँ त के भनेपछि सर्कुलेसन भइरहेका छैन यदि अर्थतन्त्रमा थप समस्या पैदा गर्दैछ अर्को कुरा मान्छेले चाहिँ त उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदैछ ढाका उद्योगहरू बन्द हुँदैछन् नयाँ उद्योगहरू स्थापनाका सम्भावनाहरू घट्दैछन् बजारमा तपाईँ जानुभयो भने सटरहरू खाली हुँदैछन् बन्द व्यवसाय व्यापार चाहिँ त कम भएर जाँदै गरेको छ 
धन्यवाद यो